Hello, good morning, friends. Welcome, all of you. And uh, now, this is our second last video. Continue video number 16. यहाँ पर हम आपके साथ फाइव क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं और अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा फर्स्ट वन है हाउ इज आवर एटमोस्फियर डिफरेंट फ्रॉम द एटमोस्फियर ऑफ द वीनस इन मार्स वैसे ये आर्टिकल्स हम सारे आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में लेकिन क्वेश्चन किस तरह से एराइज होता है और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो इसलिए हमने आपके सामने रखे हैं पहला क्वेश्चन है हाउ इज आवर एटमोस्फियर डिफरेंट फ्रॉम द एटमोस्फियर ऑफ द वीनस इन मार्स विनस और मार्स के एटमोस्फियर से हमारा एटमोस्फियर किस तरह डिफरेंट है और एटमोस्फियर कंटेन द गैसेस लाइक द नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड अदर गैसेस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट हमारे एटमोस्फियर के अंदर जो हवा है वो हवा अलग अलग गैस को कंटेन करती है जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड अदर गैसेज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ओके एटमोस्फियर और विनस एंड मार्स हैव अबाउट 95 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन विनस और मार्स पर 95 परसेंट से 97 परसेंट तक सिर्फ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है और इसलिए सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल दैट इसलिए वहां पर जीवन शक्य नहीं है अच्छा दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द एटमोस्फियर एक्ट एज अ ब्लैंकेट एटमोस्फियर ब्लैंकेट की तरह किस तरह काम करता है एटमोस्फियर एक्ट एज अ ब्लैंकेट इन द फॉलोइंग वेज दो जग दो इसके तरीके हैं पहला इट मैंटेज द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम सबसे पहला इस तरह से कि वो दिन का और रात्रि के समय दरमियान जो टेम्परेचर है उसे अर्थ सर्फेस पर मेंटेन करने का काम करता है और दूसरा इट कंटेज ओजोन्स इन द अपर लेयर विच प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायोलेट रेस और दूसरा के एटमोस्फियर के अपर लेवल पर स्टेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर क्रिएट हुई है और ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेडिएशन थ्रू आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेस से इस अर्थ सर्फेस को वो बचाती है तो इसलिए हम इसे द एटमोस्फियर एक्ट एज द ब्लैंकेट कहते हैं अच्छा तीसरा क्वेश्चन था वॉट इज द ह्यूमस द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल विच कंटेन डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल जिसे हम क्रस्ट करते हैं कहते हैं ऊपर का जो सॉइल का हिस्सा है जिसके अंदर रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट जिसके अंदर डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स बॉडीज डेड एनिमल्स बॉडीज एंड ऑल्सो रिमेनिंग वेस्ट लाइक द एक्सक्रिएटर एक्सेट्रा इसके अंदर एड होता है एंड दैट एड न्यूट्रंस टू द सॉइल और इसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रंस डिपोजिट होते हैं इसे ह्यूमस कहा जाता है ओके okay, एक और क्वेश्चन है व्हाट कॉज इज विंड विंड के कारण क्या है विंड क्रिएट होने का कारण क्या है ऑन इवन हीटिंग ऑफ द एटमोस्फियर इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ कॉज इज विंड सबसे पहला कारण है अन इवन हीटिंग ई रेगुलर हीटिंग एटमोस्फियर की अंदर देखने को मिलती है डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ पर और यही विंड का मेन कारण है दूसरा है द रोटेशन ऑफ द अर्थ जिस तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है ये भी एक कारण है तीसरा है प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन रेंजेस माउंटेन रेंजेस हमारे यहाँ पर जो पर्वतीय माला है वो भी इसका एक कारण है ऑल्सो हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द विंड ये सारे फैक्टर्स मिलकर विंड uh, को फॉर्मेट करते हैं एंड इस ब्लोइंग डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन uh, की दिशा तय करते हैं अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन है ये मोस्ट टाइम के क्वेश्चनों में से है वाई द एटमोसफियर एसेंशियल फॉर लाइफ हमारे लिए एटमोसफियर क्यों जरूरी है एटमोसफियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ बिकॉज इट कंटेन वेरियस गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच आर रिक्वायर फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स सबसे पहली बात यह है कि एटमोसफियर के अंदर हवा है और हवा के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं लाइक द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और ये सारे गैसेस हमारे लिए यूजफुल है वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए प्लांट्स और एनिमल के दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज टू प्लांट टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द प्रोटोसिंथेसिस प्रोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो ग्रीन प्लांट्स अपने लिए जो फूड ऑप्टेन करते हैं इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसे जरूरी है तीसरा ऑक्सीजन इज रिक्वायर फॉर द बर्निंग कम्बशन एंड रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की जरूरत हमें कम्बशन के लिए कम्बशन ऑफ द फ्यूल्स के लिए है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए है और तीसरी बात रेस्पिरेशन के लिए है 
Ozone layer is acting a protective layer which avoid or prevent the harmful ultraviolet rays to enter the Earth's atmosphere. ऐसे तरह atmosphere के upper level पर stratosphere है जिसके अंदर ozone layer deposit हुई है। ये ozone layer sun rays में से sun radiation में से आ रहे हैं ultraviolet radiation को Earth तक पहुंचने से रोकने का काम करती हैं, avoid करने का, prevent करने का काम करती हैं और इस तरह से इसकी harmful effect से हमें मुक्त रखती हैं। and carbon dioxide and dissolved in water forms the carbonate और जब carbon dioxide पानी के अंदर dissolve होता है तो वो carbonate form करता है और carbonate require है marine animals को अपने protective shell बनाने के लिए तो ये कारण था कि atmosphere किस लिए हमारे life के लिए essential है और important है so dear friends इस इस video के अंदर जो कि sixteenth video कंटिन्यू नंबर से हैं और ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का जिसमें हमने फाइव बहुत ही अच्छे और मेन क्वेश्चंस आपके सामने लगाए थे इसे फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर दें क्वेश्चन नंबर वन हाउ इज एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन द वीनस इन मार्स आवर एटमोस्फेयर कंटेन गैसेज लाइक द नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड अदर गैसेज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट Atmosphere of the Venus and Mars have about 95% carbon dioxide, so life is not possible there. Second, how does the atmosphere act as a blanket? The atmosphere act as a blanket in the following ways. First, the maintain the temperature on the surface of the Earth during the day and night time. And second, it contains ozone in the upper layer which protect life from the harmful ultraviolet rays. Third question is, what causes wind? The uneven heating of the atmosphere in the different region of the earth causes wind. The rotation of the earth and presence of the maintained ranges also helps in the formation of the wind. It blowing direction. Fourth question, why is the atmosphere essential for the life? Atmosphere is a very important for the sustaining life because uh, first it contains various gases like oxygen, O2, carbon dioxide, CO2 and nitrogen N2 which are required for the various life process by plants and animals. Second, carbon dioxide gas is used by plants to prepare the food by the process called photosynthesis. Third, oxygen is required for burning, combustion and respiration. Fourth, ozone layer is acting as a protective layer which avoid <coughs> sorry, <coughs> avoid and prevent Harmful ultraviolet rays to enter the Earth's atmosphere. And five, carbon dioxide dissolved in water forms the carbonate, <coughs> which is required marine animals to form cells. <coughs> Sorry. Question number five: What is humus? The topmost part of the soil which contains Dead remains of the plants and animal waste like the excreta that adds nutrients to the soil. <coughs> so dear students, I hope so you understand very well or ye sari ke sari question aapne note down kar liya hoge, nahi ki hai to kar li ji ye aapke tax exercise related question ke jis specially humne last two video ke andar include karne ki koshish ki hai. आपने हमारी इस सारी एडवाइस को अच्छी तरह से फॉलो किया होगा और इस वीडियो को भी अच्छी तरह से आपने सुना और समझा होगा इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड